Maligayang pagbabalik sa lahat ng nanonood. Ako po si Chad, ang inyong narrator. At ito po ang nocturnal footage. Ngayon pa lang ay sasabihin ko na sa inyo na mahaba ang video na ito. Itong lugar na ito ang dahilan kung bakit kami nawala ng matagal. <laughs> Samahan nyo kami suriin ang templo sa Gunmaken na kung tawagin ay Hotaka Shrine. Papanik kami sa nasabing lugar nang may nakita kaming ilang kabataan na may hawak na ilaw. Minarapat na naming itanong sa kanila kung ano man ang nalalaman nila tungkol sa lugar para meron kaming maiparating sa mga tagapanood sa amin. Gawa nang wala naman kaming makuwang impormasyon sa mga kabataan, minabuti kong hindi na lang lagyan ng subtitle ang pinag-uusapan. Para bang wala namang interes sa mga kabataan na ito sa paranormal. Para sa kanila, naglilibang lang sila at gusto lang nilang mapuntahan ang nasabing shrine na nakakatakot. It's me again, Ayumo. It's your first time, bro. It's your first time. By the way, our special guest. Di ko alam kung guest or magiging regular siya si Ayumo Usami. Yes. So another Japanese motherfucker, just like Sho. Thank you so much. <laughs> Nanonood dyan and so bagong muka. Uh, okay. Introduce mo naman yung lugar na pupuntaan natin sir. Okay so first things first. Tagalog. Nandito kami sa <coughs> Guma. So Ingal pupuntaan na. namin. <laughs> Medyo patasin dahan. Pabigat yung kinain ko kanina. <laughs> Hinihinga. <laughs> so nandito kami sa tinatagay Hotaka. Jinga. Ulit ulit ka sir. Shrine. Pero, i-edit nyo naman yan. So, tanggal na. I'm sure, hindi ko makikita yung sarili ko. So, yun lang. Tingnan natin kung ano makikita natin sa loob. Papanik sa nasabing lugar, nagagawa pa namin tumawa. Para bang dahil sa dami ng aming napuntahan na mas nakakatakot na lugar, e minaliit namin ang sumpa neto na lahat ng pumupunta ay naaaksidente. Totoong isa sa mga kinakatakutan lugar ang Hotaka Shrine. Pero wala kang makikitang konkretong ebidensya o historia ng lugar na ito kung bakit ito naging hunted. Maraming mga usapin na kumakalat at hindi ko alam kung ano ang aking paniniwalaan. Magandang gabi sa inyo lahat. Ako si Mac ng Nocturnal Footage. Nandito kami ngayon sa Gunma Prefecture kung saan matatagpuan ang Hotaka Shrine na isa sa pinaka curse na shrine dito sa Japan. Samahan niyo kami muli sa gabi nito. Let's go! Isa sa mga kumalat na usapin noong unang panahon ay ang shrine daw na ito ay puntahan ng mga taong isinumpa. Dito tinatanggal ang mga sinasabing masasamang sumpa kung kaya pinaniniwalaan nila na naipon sa loob ng shrine na ito ang mga masasamang sumpa. Tapos forest lang yung nasa paligid. Kanina nung papanik meron pang ilaw pero ngayon wala na. Kasi sa Japan, ang cemetery is hindi kakaya sa atin sa Pilipinas na meron isang malaking place. Sa kanila is kadalasan malapit sa bahay nila para din sila lumalayo. Um, Doon pa lang medyo nakakakilabot na. Then, especially, kaya nga sabi niya kanina, sa baba medyo may ilaw pero halos habang pata pataas kami ng pataas, nakawala na yung mga street lights dito sa paligid. Kaya ang natatangin ilaw na namin sa mga flashlights namin. Guys, meron na naman mga cemetery or Libingan ng mga hapon dito sa tata. Oo. Oh. Ganyan yung style ng libingan. Tanan nga natin, bro, sa tata. Ito lang. 
papanik sa nasabing templo bago ka palang dumating ay sasalubungin ka ng kaliwat kanan na simenteryo. Bagamat hindi ito ang aming ipinunta, minarapat na lang namin tignan ang isang simenteryo at ipakita lang ng mabilisan. Yung mga nakalibing dito is yung mga tao lang din malapit dito sa mga neighbors nila. Dito na lang yung living house para hindi na sila bumayay pa ng malaya. Um, lapit na kami. Wala pa man. Wala pa man kami sa lugar na patutungan namin pero iba na yung bigat ng pakiramdam dito pa lang. Siyempre, kasama din siguro yung pagod kasi medyo pataas siya. Pero iba pa rin yung pag iba pa rin yung pakiramdam na para may something na sumasabay o iba na katingin sa'yo. So ito yung pinaka entrance ng lugar. Matapos ang mahabang lakaran, bumungad sa amin ang Tory Gate ng nasabing templo. Naghalong takot, kaba, at bigat ng aming mga paa dahil na rin sa pagkapagod sa paglalakad. Hindi pa kami nakakapasok sa nasabing templo, ang totoo ay nakaramdam na ako ng takot at kaba. Pero dahil meron kaming special guest, ayokong bigyan ng takot ang aming guest. Minarapat ko na lang sarilihin ang nararamdaman. Isa sa mga pinaka nakakabilib sa mga abandonadong lugar ay ang pakiramdam na parabang nakahinto ang oras. Parabang huminto ang oras noong araw na ito ay iniwan. Napakaraming impormasyon sa internet. Isa dito ang paulit-ulit na sinasabi, huwag na huwag niyong itatapak ang mga paan niyo dito. Maaaring ikamatay niyo o magkaroon ng malaking aksidente kapag kayo ay pauwi na. Dahil sa walang konkretong ebidensya, minaliit ko ang lugar na ito. Gawa na rin siguro ng napakadami na naming napuntahan na mas nakakatakot pa sa lugar. Okay guys, makikita niya naman siguro yung pag-double lock nila sa other gates dahil isa nga ito sa pinakadelikatong lugar o isa ito sa pinakadelikatong shrine dito sa buong Japan. Nakabukas po. Nakabukas. Nakabukas yung gate. Tarag. Ayun. Um, actually, itong shy na to, hindi siya kalakihan or kahaban. Isang malaking square na lugar lang siya. Ikaw, as first timer, kamusta? Sasama ka pa? Go pa. First time kong ma... Okay. Uy, butas na siya. Marahil napakalaki tignan sa labas ng Hotaka Jinja. Pero sa loob nito ay meron lang siyang apat na sulok. Pero hindi ko maikakaila na bawat sulok ng lugar na ito ay may iba't ibang klasing takot. Hindi rin naaalis sa isip ko kung ano nga ba ang nasa ilalim nito. 
Kung makikita nyo ang structure ng lugar, ay makikita nyo na merong napakalaking space sa ilalim ng aming kinakatayuan. Ininaryo. Gusto kong tignan nyo na sa taas na. Kaya mo babain? Kaya kong babain. Kaya Paan... mo dapat eh. Matangkad. Paano papanikin? Kaya mo dapat. Kaya Nakatingin ko na. Hindi mo nakita bro. Nagaganan yung ilaw mo. Na naman. Oo. Since we can mark them by miles, about lights of challenge time. Then Pwede. Per person. Okay, lahat tayo. Wait, nabababa mo na ako. 10 minutes. It's okay bro. 5 minutes. 10 minutes. Tara. Isso. Very challenging for Bungkok person. <laughs> Alright, light off. Hanap lang tayo upuan. Well, uh, konting history check tayo, bro. Uh, well, we all know na medyo mahirap hanapin yung history ng lugar. Ano yung nalalaman natin about dito sa lugar na to? Actually, based on sa isang nabasa ko, no? um, talagang naging sikat itong isang hunted spot ng dahil dun sa pinapalabas din ng Japan na isang mga DVD na mga videos na merong isang magkasintahan or magkasawa ba sila na pumunta dito before then parang pinunta na nila as konting parang tara muta natin na ganyan lang parang hindi talaga pure yung feeling sila na puntahan to then habang bago sila papa uwi ng that time dun sa isang pillar dun sa uh, pinaka entrance ito talagang building na to is, meron isang matandang babae na kuha na sila. Then after nun, nang pauwi na sila, siguro yun yung naging isang reason pauwi na sila is na disgrasya sila. Yun pa lang naman yung nabasa ko. Pero, well, not sure yet. Actually, sa akin naman, based on what I've seen sa internet, we dig deeper sa mga, sa mga research. Pero, uh, meron daw isang, isang company na nag-film dito ng Well, basically a short film. Then, going home, na disgrasya sila, na matay yung lalaki mo na. Then, the following three weeks, uh, feeling ill na yung babae. Then, sum sumabay na rin sa pagkamatay ng lalaki. So, yun yun. Uh, that's why they call it uh, a cursed shrine. Know, temple, shrine. Mm -hmm. Yeah, so that, that's it. That's what I've seen on the internet. Right. So, ngayon, um before namin linya li sanin tong lugar na to we're going to do a challenge again na magpapatay kami ng ilaw or video lang then for 10 minutes mm -hmm. we're going to stay here siguro ano we mm, pagkat nag total blackout tayo uh, yung mga viewers natin wala rin makikita how about idim natin tong main well, light natin mm, as in sobrang dim camera light lang Then camera. Oo, oh, oh, pwede rin yung camera light lang. Or kahit ganyan. 
Minutes, so five minutes lang sana request ko dahil guest naman. Ngayon, um, actually, try lang naman as a challenge lang naman. Alright, so... Basta na lang yung Hindi, dito na tayo Or gusto camera ko. Dito na. Well, kailangan lang naman natin yung camera Medyo for... Medyo kailangan naman tayo ng konti. Oo. Oh. Yeah. Doon na tayo mo po. Hindi, doon mo iiwan yung camera. Dito tayo nakupo. Oh. Dahil sa mahaba ang sampung minuto, ito ang ilan sa mga ka... That's off, please. Ilan sa aming mga narinig at ilan sa aming mga nakita sa video na ito. Panoori ng mga susunod naman niya yan. That's off, please. Patay ko na yung video ko. Yes. Tignan mo lang yung Eriguchi ko. Blocks yun. Tignan mo lang yung Eriguchi ko. Blocks yun. Napapasok. 3 minutes left bro. Bro, dito ko. Ayaw mo dito. Kita main blocks, bro. Hello, hello, hello. Oh shit, oh bro, shit, what the fuck? Ano to? Bro, 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 Pero yan, ngayon lang nangyari yan. At ayokong damputin yung camera ko doon. Bro, ilaw, ilaw, bro. Full charge to, diba? Oo, bro. Saka kanina pa yan, nakabukas ng ganyan. Napaka-impossible yan. Ngayon na siya nag-blink. Ilang minuto nung tumigil ka? Two minutes? minutes? 8 minutes na, so 2 minutes, minutes left. Alright, so um, siguro hanggang dito na lang yung shoot namin. Siguro hindi na maganda yung mangyayari sa amin dito if pag tinuloy-tuloy pa namin din, nakikita niyo naman siguro. So yung ihilaw sa mga ebidensya para hihinto na namin. Ayaw tumigil yung ilaw ko. Ayaw tumigil yung ilaw ko. Sobra. Ngayon, napatay mo na ba? May narapat na naming lisanin ng lugar. Isa ata ito sa pinakamahabang sampung minuto ng buhay ko. Napakaraming naramdaman at napakaraming nangyari sa loob. Iba't ibang klaseng mga tunog na hindi namin maipaliwanag. Matandang babae. Sin sa video. Bro, okay na ila. Konti pa. 
konting under pa ako. Umukay na yung ilaw ko. Stable na ilaw ko? Stable na. Oo. Teka bro. Gusto ko lang bumalik sa glit. Dito lang. Kung kukurap ulit yung ilaw ko. Alright. Ayan. Okay na bro. Tara na. Kumurap na eh. It means meron ng something na energy or spirit na Eh no, eh puta para tayo na abul. Dina, hindi na ako babalik, sabi ko nga eh. <laughs> okay naman na talaga kami pauwi. Oh, tori to eh. Kaya lang curse na tori, magigirit things. No, no, no. Sa, huwag siya mas yung Alright guys, nandito na kami ngayon sa labas ng temple. Okay na ilaw bro, as in no cut. Okay na oh, maintain steady na siya. Unlike nung nandito kami sa loob kanina, grabe yung pagbiblink niya. Alright, let's go. Parang... Tara na. Alright guys, um... Hirap, itulungan nyo ulit kami na hanapin kung ano man yung mga nakuha na namin Kung may something man na nakuha na sa video or mga sounds Parang may sumusunod Bagala mo lang magpatakbo ah Yung mga naging famous na rumors dito is Pumunta dito tapos pa uwi lagi ang aksidente Yan, so uh, ayaw kong i-document to since hindi ito yung dapat ma-document sa sa kung ano mang video to pero just to be clear total drag but exactly going on somewhere out of control Ito yung mga kasama ko. Well, at least walang walang sugatan kahit sino sa amin. Ito ang dahilan kung bakit matagal na wala ang nocturnal footage. Hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala sa nangyari. Marahil ay minaliit namin sobra ang sumpa ng lugar. Naway gabayan pa kami sa aming mga susunod na pupuntahan. Magbabalik ang nocturnal footage.